വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാല ലേണിംഗ് അഖിലാമിസ് ആണ് സോ നമ്മൾ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കെമിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനാണ് അത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ പറയുന്ന നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദാ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടേം എക്സാംസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മുമ്പേ ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ്സേ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാക്സിമം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു സജഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടേക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യെസ് വെൻ ദ ഫ്രീ ഹെൻഡ് ഓഫ് ാണ് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്ററിന്റെ ടെസ്റ്റർ എന്താന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ടെസ്റ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യെസ് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ മാഗ്നറ്റിക് നീഡ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയോ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ യെസ് ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഷോസ് എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ വയർ അല്ലെ ആ വയറിൽ കൂടെ കറന്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കണം ദ സർക്യൂട്ട് ബിക്കംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആസ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ആർ ഡിപ്പ് ഇൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ യെസ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്തായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് നമ്മുടെ വയറിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്തത് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ദ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ഇൻ ദ സെറ്റ് അപ്പ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇസ് ദ പോസിബിൾ റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവം യെസ് ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിൽ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൾബ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല ബൾബ് കത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ബൾബ് കത്താതിരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് പോസിബിൾ റീസൺസ് ഉണ്ട് ആ റീസൺസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക പിക്ചർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ആ ഒരു രണ്ട് വയർ ഫ്രീ എൻഡ് എന്ന് പറ
പറ്റും അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് എന്താണ് ബാറ്ററി ഒക്കെ കുറെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്തുള്ള എനർജി ഒക്കെ തീരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് എനർജിയും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പൊ പോസിബിൾ റീസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ആ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടക്ടിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മിസ് ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് Bahali had heard that rain water is as good as distilled water. Okay, so what do you mean? Rain water is distilled water. We have to say that we are talking about Bahali. But we have to do an experiment. We have to do a clean water in a glass tumbler. We have to do a test. We have to do a test. We have to do rain water and distilled water. We have to do a test. അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് യെസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ടെംപ്ലറിൽ എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് യെസ് ടു ഹാവ് സർപ്രൈസ് ഷീ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ കോമ്പസ് നീഡ് ഷോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുട്ടി സർപ്രൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് വൈ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ കോമ്പസ് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോമ്പസ് നീഡില് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുക ണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ അല്ലെ കോമ്പസ് നീഡില് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്തല്ല എന്തല്ല യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൂർ കണ്ടക്ടർ അതൊരിക്കലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ പോലെ തന്നെ പ്യൂർ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക യെസ് അവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതണം റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ഏർത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സോൾട്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് സാൾട്ട് സോൾട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കുറെ സോൾട്ട് അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് റെയിൻ വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പൊ റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക റെയിൻ വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് സോൾട്ട് എന്തായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യെസ് ഒരു പൂർ കണ്ടക്ടർ അല്ല അതൊരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആൻസർ ചെയ്ത് അതൊരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് Name three liquids. Yes, name three liquids which when tested in the manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect. Okay, in this picture, we use the magnetic needle to deflect the magnetic needle. We use the magnetic needle to deflect the magnetic needle. We use the magnetic needle to deflect the magnetic needle. We use the magnetic needle to deflect the magnetic needle. We use the magnetic needle to deflect the magnetic needle. So, that is easy. We use the magnetic needle to deflect the magnetic needle. അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താവും കണ്ടക്ടിംഗ് ആവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആസിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താവുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിനഗർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വിനഗറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം കണ്ടക്ടിംഗ് സ
നമ്മളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ ഒക്കെ ലോക്ക് അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ പാർട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോമിയം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ക്രോമിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ അത് എന്തല്ല യെസ് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാറില്ല നോൺ കൊറോസീവ് ആണ് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പുറത്ത് അതിന്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും അതിനെ കൊറോഷനിൽ നിന്ന് യെസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ടിൻ ക്യാൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫുഡ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിൻ ക്യാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാ അയോൺ അല്ലെ അയോണിന്റെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ടിന്നിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടിൻ ക്യാൻ ഇവിടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ സിങ്കിന്റെ കാര്യം അല്ലെ അതായത് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അയോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അയോന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് യെസ് അതിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള സിങ്കിന്റെ കോട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്